नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपने आज बायोलॉजी अंदर चैप्टर नंबर आठनी अंदर मानव न स्वास्थ्य और रोगों ने रिलेटेड अभ्यास करने अपने नेक्स्ट बे लैक्चर अंदर पहला लैक्चर में इंट्रोडक्शन रोगों समूह अभ्यास करो तो बीजा लैक्चर अंदर मानव में सामान्य रोगों में अपने त्र रोगों अभ्यास करो तो पहलो रोग टाइफोड बीजो रोग निमोनिया और तीजो रोग शर्दी आना विषय अभ्यास करो तो बराबर आ चेपी रोगों वायरसों ने प्रजीवों द्वारा फैलाता था हम अत्यार आप अन्य रोगों अभ्यास करने आज आप लैक्चर नंबर त्री अंदर रोग नंबर चार ना अभ्यास करने नाम है मेलेरिया आ मेलेरिया है ये अमुक प्रकार प्रजीवनी मदद से ह्यूमन की अंदर फैलाय है हम अपने सामान्य जो है तो कि एक सौ दस वर्ष थे अपने मेलेरिया सा लड़ी रहा है सामनो करे मनुष्य तो आ मेलेरिया थानु मुख्य कारण है य कोण है तो कि प्लाज्मोडियम नाम प्रजीव है तो प्लाज्मोडियम नाम प्रजीव है ये अपनी अंदर मेलेरिया करने जवाबदार है हम मेलेरिया है यू संशोधन सर रोनाल्ड रोसे ओगनीस सौ बे में करेल तो मेलेरिया नाम संशोधन ओगनीस सौ बे में सर रोनाल्ड रोस नाम वैज्ञानिके करेलू हम त्यार आप जो है तो कि फैलाव तो कि सॉरी एम क्यों सजीव जवाबदार है तो कि प्रजीव तरीके सजीव तरीके प्लाज्मोडियम है पची आ प्लाज्मोडियम विविध जाति जड़े आम मूलभूत रीतना प्लाज्मोडियम चार जाति है यहाँ अपने बुकनी अंदर त्र जाति आप तो प्लाज्मोडियम जाति पी फोर प्लाज्मोडियम अपने शोर्ट में बताएं पी फोर प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वायवेक्स प्लाज्मोडियम मेलेरिया प्लाज्मोडियम फालसिपेरम आवा त्रा विविध प्रकार प्लाज्मोडियम जवाब आम तो प्लाज्मोडियम घनी बड़ी साइठ पर जाति जड़े यहाँ बुक त्र आपेली मूलभूत चार जाति जड़े चौथी जाति है ये अपने बुक में आपेली नहीं प्लाज्मोडियम ओवेल आ चौथी जाति प्लाज्मोडियम ओवेल है इंडिया में जवाती नहीं आफ्रिका जेवा कंट्री में जवाब अपनी जी त्र जाति आपेली है प्लाज्मोडियम फालसिपेरम एम तीज है आ तीज जाति मनुष्य मे घातक है आ रोग थाय तो मनुष्य मृत्यु पर थी सके हम प्लाज्मोडियम द्वारा रोग थे फैलाव को द्वारा थे प्लाज्मोडियम फैलाव को द्वारा था तो प्लाज्मोडियम फैलाव एनोफिलिश मादा मच्छर द्वारा था खाली कहू तो एनोफिलिश मादा मच्छर की जाति है यनी मदद की प्लाज्मोडियम फैलाय बाकी नर मच्छर की मदद की प्लाज्मोडियम फैलात नहीं हम आप जो है मेलेरिया एक प्रकार तव है तो यहाँ लक्षणों के तो कि तव आए थे तव केव तो कि त्रन थी चार दिवस ठंडी वारे आए वे त्र चार दिवस वही जाए वे त्र चार दिवस पीछे फरी थी आए ठंडी आई रीतना लगाए सामान्य लक्षण है तो हम अपने प्लाज्मोडियम जीवन चक्र पर थोड़ी नजर नाखी प्लाज्मोडियम जीवन चक्र केव तो सौ प्रथम अपने ये जुए कि कोई एनोफिलिश मादा मच्छर है यनुष्य ने करे तो कि आ आप मनुष्य है आ एनोफिलिश मादा मच्छर है ये मनुष्य ने करे तो एनोफिलिश मादा मच्छर की लाल ग्रंथि में प्लाज्मोडियम आएगा एनी लाल ग्रंथि में प्लाज्मोडियम क्या जा मनुष्य ने कही रूट मनुष्य रुधिर में मनुष्य रुधिर मदद की वहन पानी और मनुष्य यकृत में जाए हम आवा मनुष्य यकृत अंदर प्लाज्मोडियम है तरह शूँ कहम मनुष्य रुधिर में फरता हो तो प्लाज्मोडियम ने स्पोरोजुवाइट कहवा कहू कह स्पोरोजुवाइट स्वरूप वहन पाए तो आवा स्पोरोजुवाइट है ये यकृत कोषनी अंदर प्रवेश क्या प्रवेश यकृत कोषनी अंदर यकृत कोष में प्रवेशी और आवा स्पोरोजुवाइट है ये अलिंगी प्रजनन करे एट्ले कि आ परोपजीवी यकृत कोषो में जाए त्या अलिंगी प्रजनन करे संख्या में वारो करें हम आ शू तो यकृत कोष है आपोरोजुवाइट आ स्पोरोजुवाइट यकृत कोष में प्रवेश न्याय जो तो क्या अलिंगी प्रजनन करे अलिंगी प्रजनन करता संख्या में वारा करे त्यार अकृत कोषो तूटे फाटे फाटता आ बदाज अलिंगी वाला प्लाज्मोडियम एट के स्पोरोजुवाइट अपना रुधिर में मुक्त थे अपना रुधिर में ऐसे में प्रवेश तो कि आप रुधिर में आएल अपना रक्तकण एट के अपनी आरबीसी अंदर प्रवेश हम जेवा अपनी आरबीसी में प्रवेश आरबीसी में आए आरबीसी में आई और शू थ तो कि अलिंगी प्रजनन करे अलिंगी प्रजनन करे एट्ले शूँ थाय तो अलिंगी प्रजनन करता संख्या में वारा आरबीसी में अलिंगी प्रजनन करे एट रक्तकणनी अंदर एनी संख्या में वारा थे संख्या में वारा थे रक्तकणों तूटे एट मुक्त थे रक्तकणों तूटे एट मुक्त थता 
આપણા રુધિરની અંદર હિમોઝાઇન નામનું વિષ ઝેર મુક્ત થાય કેવું હિમોઝાઇન નામનું ઝેર મુક્ત થાય આની સાથે આની અંદર આપણા રુધિરમાં અને એ ઝેરના હિસાબે આપણે તાવ આવે છે એ તાવ કો 3 થી 4 દિવસ આવે ને ઠંડી આવે પાછો 3 4 દિવસ હોય જાય વળી પાછો 3 4 દિવસ આવે એ પ્રકારે તાવ આવે છે હવે જે આ મેલેરિયા વાળો વ્યક્તિ છે બરાબર એની અંદર આ પ્રકારે લિંગી અવસ્થાનો વિકાસ થાય છે જેમાં જન્યુ કોષોનું નિર્માણ થાય આ લિંગી અવસ્થા છે એમાંથી નર જન્યુ માદા જન્યુ કોષો બને છે એટલે એને જન્યુ કોષો કીધા હવે આવા જન્યુ કોષો છે ક્યાં આવેલા હોય તો કે આવા જન્યુ કોષો છે રુધિરમાં પણ કોના રુધિરમાં માનવ ના રુધિરમાં આવેલા હોય કેવો માનવ જેને મચ્છર કહ્યું હતું જેને મેલેરિયા થયું એવા માનવના રુધિરમાં આવા જન્યુ કોષો આવેલા હવે જે આ મેલેરિયા વાળો દર્દી છે એને પાછું જો એનો ફિલિસ માદા મચ્છર કરડે એટલે આ પાછું એનો ફિલિસ માદા મચ્છર કર્યું તો એની અંદર આવા જન્યુ કોષો ગયા તો એની અંદર આવા જન્યુ કોષો જતા ક્યાં જશે એનો ફિલિસ માદા મચ્છરના આંતરડામાં આંતરડામાં જઈ આ કોષો ફલન કરે છે અને વિકાસ પામે છે તો આંતરડામાં જઈ એટલે આમાં નર જન્યુ અને માદા જન્યુ દાખલા તરીકે આ આપણે આને કહીએ માદા જન્યુ પ્લસ એમાં આ પ્રકારે એનું નર જન્યુ આ બંને એકબીજા સાથે આ જોડાણ व्यक्ति ने फरी चक्र पुनरावर्तित तो आंतरिया प्लाज्मोडियम जीवन चक्र जो હવે જે પ્લાઝ્મોડિયમ છે ને એને જીવંત રહેવા માટેથી બે યજમાનની જરૂર પડે પહેલો યજમાન મનુષ્ય બીજો યજમાન મચ્છર બરાબર બંનેમાં એ ગુણન પામે જો અહીંથી આટલું ચક્ર જોઈએ આપણે અહીંથી લઈ અને આટલું ચક્ર જોઈએ તો આટલું ચક્ર શેમાં છે મચ્છર અને આટલું ચક્ર છે એ શેમાં છે માનવ તો બંનેની અંદર જરૂરિયાત પડે માનવની અંદર આટલો વિકાસ થાય અને બાકીનો વિકાસ આટલો મચ્છર ની અંદર થાય એટલે એને બે યજમાનની જરૂર પડે તો આ પ્રકારે પ્લાઝ્મોડિયમનું જીવન ચક્ર જોવા મળે છે જય ભારત વંદે માતરમ